খাইলকুর বোটবাজার কেন্দ্র জামে মসজিদের সম্মানিত খতিব আলহাজ হাফেজ হজরত মাওলানা কারি আব্দুর রহিম আল মাদারি সাহেব এখন তাকরির পেশ করবেন আমি হজরতকে মূল্যবান তাকরির পেশ করার জন্য বিনয় সৈদ অনুরোধ জানাচ্ছি أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
ঐতিহ্যবাহী খাইল কুরে এলাকাবাসী ও শ্রমিকদের উদ্যোগে আয়োজিত বারোতম বার্ষিক তিন দিন ব্যাপী আমার সামনে উপবিষ্ট আমার অতি কাছের অতি নিকটের অতি মহাব্বতের হৃদয়ের গহীনে যাদের স্থান মনের মনি কুঠায় যাদের জায়গা হিরক্ষণ্ড সমতুল্য চাঁদের সৌন্দর্য তাকেও হার মানিয়ে দেয় তারুণ্যের উচ্ছ্বাস নিয়ে যৌবনের উদ্দীপনা নিয়ে আগত ইসলাম ও মুসলমানদের চরম দূর দিনে সিপাহালারের দায়িত্বভার পালনকারী খালিদ বিন ওয়ালিদ রদি আল্লাহ আনহর উত্তর সরি গাজী সালাউদ্দিন আইয়ুবি জামাল উদ্দিন আফগানি রহিমা হুমাল্লার উত্তর সরি তারেক বিন জিয়াদ মোহাম্মদ বিন কাসেম রহিমা হুমাল্লার উত্তর সরি সমবয়সী তরুণ এবং যুবক ভাইয়েরা সেরে তাজ মাথার মুকুট সমতুল্য শ্রদ্ধা ভাজন মুরুব্বি বাবারা স্নেহের কচিকাচারা তলিবুল এলেম ছাত্র ভাইয়েরা পর্দার অন্তরালে অবস্থানরত মা খাদিজাতুল কুবরা রদি আল্লাহ আনহার উত্তরসরী মা আইসা সিদ্দিকা রদি আল্লাহ আনহার উত্তরসরী আমার দিনদার ইমানদার পরহেজগার মুক্তি মুসলিম মা এবং বোনেরা মহান আল্লাহ রব্বুল আলমিনের আলী সন্দরবারে লাখ কোটি শুক্রিয়া আদায় করছি নত শিরে সুযোগ পেশ করছি শ্রদ্ধায় শেষ দাবনত হচ্ছি যে মহান মনিব এ অশান্তময় পৃথিবীর অশান্ত পরিবেশ থেকে গুনাহে ভরপুর পাপ পঙ্কিলতায় পরিপূর্ণ এ অন্ধকারাচ্ছন্ন সমাজের ঘোর আধার থেকে অমানিশা থেকে জুলুমার থেকে রহমতের হাত ছানি দিয়ে লাখ কোটি মুমিন মুসলমানের মধ্য থেকে আমার আপনার মতো অযোগ্য নালায়ে গুণাহাগার বান্দাদেরকে নির্বাচন করে দুনিয়ার মাটিতে নবী করিম সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের ভাষায় জান্নাতের বাগানের মধ্যে ওলামাইকামের মাজিলিসে কোরআন হাদিসের মাহফিলে 
বাওয়াক্ত বা আজমত বা মোহাব্বত শামিল হওয়ার তৌফিক দান করেছেন এজন্য আপনারা খুশি না বেজার কম না বেশি হৃদয়ের সবটুকু ভালোবাসা উজার করে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে খুশি মনে আল্লাহ পাকের শেখানো ভাষায় শুক্রিয়া আদায় করছি জবান ছেড়ে দিয়ে সকলে এক যোগে বলছি আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ তালা যেন খাইলকুরে এলাকাবাসী এবং শ্রমিকদের উদ্যোগে মাহফিলকে কবুল করেন এলাকাবাসীকে আল্লাহ তালা মাফ করুন শ্রমিকদেরকে আল্লাহ তালা কবুল করুন আমি ওই সমস্ত শ্রমিকদেরকে দিল থেকে দোয়া করছি যারা কোরআনের মাহফিল সাজিয়েছেন দেশে অনেক ধরনের অনুষ্ঠান হয় সিনেমা হয় নাচ গান হয় এরপরে যাত্রাপালা অনুষ্ঠান হয় কনসার্ট হয় কত কিছু হয় এই যে শ্রমিক ভাইরা যারা সহস্তে কামাই করেন রুজি রোজগার কম আয় কম ইনকাম কম পরিশ্রম বেশি সহস্তে যারা কামাই করেন হালাল রুজি রোজগার যারা করেন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলিসাল্লাম বলেছেন আল কাসিব ও হাবিবুল্লাহ সহস্তে যারা কামাই করে খায় তারা আল্লাহর বন্ধু আল্লাহর বন্ধুদেরকে আল্লাহ যেন বন্ধু হিসেবে কবুল করে নেন ইসলামে শ্রমিকের যে অধিকার দেওয়া হয়েছে আমাদের দেশে পহেলা মেয়ে সারা পৃথিবীতে আন্তর্জাতিকভাবে শ্রমিক দিবস উদযাপন করা হয় এই শ্রমিক দিবসে যারা আনুষ্ঠানিকভাবে শ্রমিক দিবস পালন করে নেতৃবৃন্দরা বিভিন্ন জায়গায় সভা করে সেমিনার করে বক্তৃতা মঞ্চ করে কোরআন মাজিদ হচ্ছে সেই কিতাবের নাম যে কিতাবে শ্রমিক মালিক রাজা বাদশা আমির ফকির ধনী গরিব সাদা কালো মুসলিম অমুসলিম কাফের বেমান পৃথিবীর সকল মাখলুক মাখলুকাতের যে ধর্মের মধ্যে সকল মাখলুকের হক প্রতিষ্ঠিত আছে সেই ধর্মের নাম হলো ইসলাম সোভান আল্লাহ বলতে ইচ্ছে করলো না সকলের হক সকলের অধিকারের কথা বলে যেই দিন সেই দিনের নাম কি সেই দিনের নাম ইসলাম এই জন্য তামাম দুনিয়া কোনো দিনের ব্যাপারে আল্লাহ রবিন বলেননি ইহুদি ধর্ম আমার প্রিয় ধর্ম খ্রিস্টান ধর্ম আমার প্রিয় ধর্ম আল্লাহ বলেননি কোথাও একমাত্র ইসলামের ব্যাপারে আল্লাহ পাক বলেন আজকের এই দিনে আকমাল তুলাকুম দিন আকুম আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দিনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম ও আতমাম তো আলাইকুম নিয়ামাতি আমার নিয়ামতকে পূর্ণ করে দিলাম আমার বন্ধুগণ আল্লাহর কাছে এই জন্য দিন ও ইসলাম মনোনীত দিন কারণ এই দিনের মধ্যে সাদা কালো ধনী গরিব রাজা প্রজা বাড়িওয়ালা আর বাড়ার বাড়ির ভাড়াটিয়া কৃষক শ্রমিক থেকে শুরু করে সকলের অধিকার আল্লাহ তালা দিনের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছে নারীর অধিকারের কথা আছে পুরুষের অধিকারের কথা আছে শ্রমজীবী মানুষের অধিকারের কথা আছে 
কোরআন মাজিদের সুরে নাহালের আয়াতের মধ্যে আল্লাহ তালা বলেন আমার আল্লাহ তালা বলেন ভালো কাজ যেই করুক না কেন মানে আমিলা সলিহান যে ব্যক্তি ভালো কাজ করে নারী হোক আর পুরুষ হোক পুরুষ হোক কিংবা নারী বৈশিষ্ট্য যদি এই হয় অহোয়া মুমেন্ট ইমানের সাথে ভালো কাজ যদি বান্দা বান্দি করে তাকে আমি আল্লাহ তালা দুটি পুরস্কার দেব একটা পুরস্কার হলো দুনিয়াতে আর একটা পুরস্কার দেব আখেরাতে দুনিয়ার পুরস্কার যেটা হলো এমন জীবন তারে উপহার দেব তামাম দুনিয়া সব কিছু যদি তার হাত ছাড়া হয়ে যায় বান্দা পেরেশান হবে না নিরাশ হবে না কারণ বিশ্বাস থাকবে একমাত্র আমি আল্লাহর উপরে বিশ্বাস কার উপরে জোরে বলেন আর জোরে আল্লাহর উপর বিশ্বাস যদি কারো মজবুত থাকে হান্ড্রেড হান্ড্রেড থাকে অসম্ভব কি আমার আল্লাহ তালা সম্ভব বানিয়ে দেন আজকে আল্লাহর উপর আস্থা চলে গিয়ে আস্থা চলে গেছে আমেরিকার শক্তির উপরে আল্লাহর উপরে যে আস্থা থাকার কথা ছিল সে আস্থা চলে গেছে ভারতের উপরে চাস্তা চলে গেছে ইউরোপ আমেরিকান কাফের বেইমানদের উপরে এই জন্য পদে পদে মুসলমান মার খাচ্ছে আস্থা থাকতে হবে কার উপরে পাকের উপরে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের উপরে যদি কারো আস্থা থাকে বিশ্বাস থাকে অসম্ভব কে আল্লাহ রব্বুল আলমিন সম্ভব বানিয়ে দেন সাদ বিনা বিবাক্কা সদি আল্লাহ তিনি যখন আফ্রিকার ভূখণ্ডে ইসলামের কালিমার পতাকা উড়াই দিলেন ইতিহাসের পাতায় সোনার অক্ষর এলাকাল বিদায় আবার নিহায়া কিতাবটা খুলে দেখুন পৃথিবীর ইসলামের ইতিহাসের সবচাইতে নির্ভরযোগ্য মতে বাড়ছে ক কিতাব সোনার অক্ষরে ঘটনা লেখা সাদ বিনা বিবাহি আল্লাহ আরহু পারস্যের মাটিতে কালিমার দাওয়াত ইসলামের বিজয় পতাকা উড়াতে যাচ্ছিলেন তিনি কিন্তু কিভাবে যাবেন সামনে তার বহরস নদী পড়ে গেল বিশাল বড় নদী উত্তাল ঢেউ চলছে সত্তর হাজার সৈনিক আল্লাহ নবীর সাহাবি তার পেছনে সত্তর হাজার মুজাহিদিন তাদের ঘুরা তাদের তীর তাদের তরবারি তাদের খাবার নিয়ে আফ্রিকার ভূখণ্ডে দাঁড়িয়ে আছেন পারস্য যাওয়ার মতো সুযোগ নেই পারাপারের কোনো নৌকা নাই पारापारेर नौका न তোমরা কি চাও উপরে নিয়ে যেতে চাও সাহাবাই কাম বলেন আমরা অবশ্যই নিয়ে যেতে চাই সাদ বিনা বিবাহ তখন বললেন তাহলে সনম আমার ওয়ার্ডারকে ফলো করো আর আমার সাথে জবানে পড়তে থাকো অনস্থায়ীন বিল্লাহি ওয়া তাওয়াক্কাল আলাই হাসবুন আল্লাহ ওয়া নিয়মাল ওয়াকিল নিয়মাল মাওলা ওয়া নিয়মান নাসির এই দুয়া জবান দিয়ে পড়তে থাকো আর তোমাদের তীর তরবারি ঘুরা নিয়ে প্রচন্ড ক্ষণের ভিতরে উত্তাল সমুদ্রে উত্তাল নদীর উপর তোমরা জাবায় পড়ো সাহাবাইকাম রদি আল্লাহ সাদ বিনা বিবাহ সামনে চলে তার পেছনে 
একজন আর দুজন নয় সত্তর হাজার সৈনিক তার পেছনে রওনা হয়ে গেলেন নদী পার হয়ে যাচ্ছেন ঘুরা দাবিয়ে যাচ্ছেন উত্তাল সমুদ্রের উপর দিয়ে ইতিহাসের পাতায় সোনার অক্ষরে লেখা আব্দুরহিম আল মাদানির বাদানো বয়ান নয় ইতিহাস প্রমাণ করে উত্তাল সমুদ্রের উপরে সত্তর হাজার সৈনিক যখন ঘুরা চালিয়ে দিলেন ঘোড়াগুলো পানের উপরে এমন ভাবে চলতেছিল যেন কোন মরু প্রান্তরে উড়দৌড়ে যায় আল্লাহ আকবর বলে বিশ্বাস ছিল কার উপরে চিল্লায় বলে আল্লাহর উপর আস্থা মানুষের নষ্ট হয়ে গেছে আল্লাহর উপরে বিশ্বাস সাহাবাই খামের এত উপরে চলে গিয়েছে উত্তাল সমুদ্র উপরে ঘুরা দাবড়ায় দিলেন বিশ্বাস হলো আল্লাহ জেনে রেখো আল্লাহ রব্বুল আলমিনের সাহায্য নিকটবর্তী আমার আল্লাহর সাহায্য নিকটবর্তী আল্লাহ অবশ্যই সাহায্য করবেন হাদিস শরীফের মধ্যে সে হাদিস কুদিসের ভেতর আল্লাহ পাক বলেন আনা ইন্দাজন্নি আবদিবি আমার বান্দা আমার প্রতি যে রূপ ধারণা করবে বান্দা আমাকে সে রূপ পাবে কোন বান্দা যদি এমন বিশ্বাস নিয়া সমুদ্রের মধ্যে যা পায় পরে যে আমার মনি আমাকে রক্ষা করবেন আমাকে বাঁচাবেন অবশ্যই বান্দাকে আমি আল্লাহ বাঁচাইয়া দেব ইমাম আজম ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলিহির কাছে এসে একজন বলছে আচ্ছা হুজুর আপনি তো অনেক বড় আলিম আপনি আমাকে ইসমে আজম শিখাইয়া দেন ইসমে আজম পরে নাকি আকাশে উড়া যায় পানি দিয়ে দৌড়ে চলা যায় এই আমলটা আপনি এই দুয়াটা আমার শিখাই দেন ইসমে আজম আপনি আমার শেখান ইমা আমি আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলিহি তারে নৌকায় উঠাইয়া নৌকার মাঝখানে ঢিল দেয় ফেলে দিলেন তার পানির ভিতরে পানির মধ্যে ফেলে দেওয়ার পরে তিনি একদম শটান করে তিনি তীরে চলে আসলেন ওই লোকটা হাবু ডুবু খাচ্ছিল চুবনি খাচ্ছিল কিছুক্ষণ পরে ওই লোকটা কি যেন একটা ঢেউ আসলো তাকে উষা করে নিয়ে তীরে ফেলে দেওয়া হলো ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলহ কাছে লোকটা চলে গেছে হুজুর আমি চাইলাম আপনার কাছে ইসমে আজম আর আপনি আমাদের সমুদ্রে ফেলে দিলেন এটা কোনো কাজ হলো আমি কি শিখতে চাইলাম আপনি আমারে কে শেখালেন বলুন আচ্ছা তোমাকে সমুদ্রে ফেলে দেওয়ার পরে তুমি তীরে আসলে কি করেছে আগে বলো সোহান আল্লাহ বলতে ইচ্ছে করলো না তুমি যে তীরে আসলা সেটা কি করে আসলা সেটা আগে আমাকে আগে শোনা শোনা লোকটা বলে ইমাম আজম সমুদ্রের মধ্যে ডুবে যাচ্ছিলাম কোনো কিছুই যখন চোখে দেখতেছিলাম না মৃত্যু সন্নিকটে মনে করলাম সর্বশেষ আমি আল্লাহকে এমন কথা বলে ডাক দিলাম রব্বদালামি তুমি স্যার আমার কেউ নাই আমি যখন দিল থেকে এমন ডাক দিলাম প্রচন্ড আকারে একটা ঢেউ আসলো ওই ঢেউটা আমার তীরের মধ্যে ফিরাই দিয়ে গেল ইবা আমি আজম বলে এর নাম হলো ইসমে আজম ইসমে আজম ভিন্ন কোন দূর শরীফের নাম না আল্লাহর উপর দৃঢ় বিশ্বাসের নাম হচ্ছে ইসমে আজম চিৎকার দিয়ে বলেন সুভার আল্লাহ আজকে আল্লাহর উপরে সে আস্থা কি আমাদের আছে কথা বলছেন না কেন বুখে আমরা বলি আস্থা আছে কিন্তু আসলে দিলে আস্থার নাই কথা বলছেন না কেন আস্থা নষ্ট হয়েছে আস্থা সব নষ্ট হয়েছে আমার ভাই এই জন্য আল্লাহ রব্বুল আমিন বলেন শুধুমাত্র ভালো কাজ করলে চলবে না ভালো কাজটা করতে হবে ইমানের সাথে বিশ্বাসের সাথে বিনিময়ে আল্লাহ রব্বুল আমিন দুনিয়াতেও দিবেন না ফেরাতেও দিবেন অনেক ভাইদের ধারণা নামাজ রুজা করলে সৎপথে জীবন যাপন করলে কবে হাসরে মাঠ আসবে হুজুরদের বয়ান অনুযায়ী কবে জান্নাত আসবে কবে জাহান নাম আসবে কবে হুর গিল মান পাবো ওই চিন্তায় কি টাটকা হুর গুলারে সারবো মানুষের মধ্যে কাজ করে কবে কবরে যাব কবে সোয়াল জব হবে এটা কোনো কথা হইলে হুজুরা কি ওয়াস করে এই জন্য নগদ এবং টাটকা হুরদেরকে এরা ছাড়তে চায় না কথা বলছে না ঠিক কিনা জুরে বলে এরা আবার শুধু হুর গিলমান দুনিয়াতে খুঁজে তা নয় এরা নারীদেরকে ধর্ষণ করে এই ধর্ষকেরা বিশ্ববিদ্যালয়ে মিষ্টি পর্যন্ত বিতরণ করে 
এর বাস্তবতা এই সোনার বাংলাদেশে আছে না নাই আরো জোরে বলুন বিশ্ববিদ্যালয়ে মিষ্টি বিতরণ করেছে একশো জন নারীকে ধর্ষণ করে আজ পর্যন্ত তার বিচার হয় নাই সোনার বাংলাদেশে নাস্তিক এই দেশে জন্ম দিবে না নিবে না কোন দেশে আসাদুরের মতো নর পশুর জন্ম দেশে কি করে হলো যেই দেশে শাহ জালাল শাহ পরান শাহ আমান আর শাহ মাহুদু তিতুমির খান জান আলীদের মতো এই বিশাল বিশাল মধ্যে মুজাহিদ আল্লাহর অলিদের পদচারণা করেছে শেখুল হাদিসের মতো আল্লাহ অলির পদচারণা করেছে মুফতি আলীর মতো সিংহ পুরুষের গর্জন যে আকাশ বাতাস মুখরিত করেছে সেই মাটিতে আসাদুরের মতো পশুর জন্ম কি করে হলো কথা বলা ঠিক কি না दल जाने दुनिया दल आखिर दल सब आना सर्वदल लोक अच्छा बिनय प्रश्न करीफर पेशाब कर এই কথা বলাতে শুধু হুজুর এক ব্যথা পাবে হ্যাঁ শুধু আলেমরা ব্যথা পাবে ইমাম সমাজ আন্দোলন করবে বুটবাজারে খদিফ সাহেব শুধু আন্দোলন করবে আমার তো বুঝে আসে না এরকম কথা বলার পরে এদেশের আওয়ামী লীগের মুসলমানের ভাইরা বিএনপির মুসলমানের ভাইরা নেতার জন্য নেত্রীর জন্য সংবাদ সম্মেলন করেন আন্দোলন করতে পারেন মিছিল করেন মিটিং করেন কত কিছু করতে পারেন বাধাটা কোথায় নাস্তিকের বিরুদ্ধে মুসলিম নেতৃবৃন্দ কেন নাত মাঠে নামে না আমার এই প্রশ্নের জবাব আমি খুঁজে পাচ্ছি না আমি আওয়ামী লীগ বিএনপি জাতীয় পার্টি সহ উপস্থিত সকল মধ্যে মুজাহিদ মুসলমান ভাইদের বলে দিতে চায় আসাদ নূর যে কোরআনের উপর পেশাব করবে বলে হুমকি দিয়েছে অ্যারেস্ট করেছে পুলিশ তাকে ফাঁসি দড়িতে ঝুলাতে হবে এর পক্ষে তারা করেছেন দুহাত দেখতে চায় मुसलमान बोले दा जरा दावी कर सकल के सामिल होते मुसलमान सन्तान जो নাস্তিক বিরোধী আন্দোলনে সামিল হতে ইতস্তা বোধ করেন বুঝতে হবে ও যদি হজ করে এটা আবু জেহেলের হজ হবে এটা উৎবাসাইবার হজ হবে এটা ও আলী দিবনে মুগিরার হজ হবে এটা হজরতে উমরের হজ হবে না হজরতে আবু বকর সিদ্দিক রদি আল্লাহ আনহুর হজ হবে না বাইতুল্লা গিয়ে হাজিরা দিলেই মুসলমান হওয়া যায় না এত সহজ নয় এত সহজ নয় বাপ দাদা হজ করেছে বলে আপনি হাজি সাহেব বাপ দাদা মুসলমান বলে আপনি মুসলিম এত সহজ মুসলমান হওয়া এই জন্য আল্লাহ তালা বলেন বিনিময় তো সবাই পাবে না ইমামদাররা বিনিময় পাবে কিন্তু ইমানের মধ্যে যাদের লিক আছে ইমানের মধ্যে যাদের ভাইরাস আছে তারা বিনিময় পাবে না ও মুসলমান ভাইরা বড় দুঃখ নিয়া বলি বড় আফসুস নিয়া বলি মনের মধ্যে অনেক ব্যথা আজকে দেশের মুসলমানেরা নিজের অজান্তে মুসরি হয়ে যাচ্ছে নিজের অজান্তে উঠি সব সময় কক্সবাজারের প্রোগ্রামে গেলে হোটেলে যিনি ম্যানেজমেন্টের দায়িত্বে যিনি আছেন তিনি আমাকে বললেন হুজুর গুটা হোটেলে একটা সিটও খালি নেই এমন কি টোটাল কক্সবাজারে কোনো সিট বরাদ্দ নেই সব শেষ হয়ে গেছে সব ভরে গেছে আমি চিন্তা করলাম আশ্চর্য কারণ শত শত হোটেল হাজার হাজার হোটেল লক্ষ লক্ষ বেড সব ভরে গেল বলে হ্যাঁ সব ভরে গিয়েছে কি উপলক্ষে এত মানুষ বলে হুজুর আপনি জানেন না 
আজকে জাতীয় ছুটি আমি কি উপলক্ষে আজকে খ্রিস্টানদের বড়দিন ক্রিসমাস ডে তো খ্রিস্টানদের বড়দিন তো মুসলমানের কি হয়েছে বড়দিন তো খ্রিস্টানের মুসলমানের কি হয়েছে বলে এই আনন্দ উদযাপনে পশ্চিমা কালচারের সাথে মুসলমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলে মেয়েরা সব চলে গেছে সমুদ্র সৈকতে আনন্দ বন ভ্রমণ করার জন্য মজা করার জন্য ক্রিসমাস ডে পালন করবে তারা বড়দিন উদযাপন করবে আবার কোনো কোনো মুসলমান তো সিদে আনন্দ করে শেষ নয় বিলবুট লাগিয়ে দেয়ালে দেয়ালে পুস্টার লাগিয়ে শুভেচ্ছাও দেওয়া শুরু পাক বানাতে পারেন সেই ক্ষমতা কি আল্লাহর আছে ক্ষমতা আল্লাহর আছে আল্লাহ রাব্বুল আমিন বিনা নমুনায় যদি আদম হামা বানাতে পারেন তাহলে পিতা রৌর সারা মাতৃগর্বে কেন আল্লাহ সন্তান দিতে পারেন না জিবরিল আলহিসাম যখন হজরতি মারিয়ামের কাছে এসেছে মারিয়াম আলহিসাম জিবরাইল তো মানুষের সুরতে এসছে তিনি ভয় পেয়ে গেলেন একটা যুবকের সুরতে এসেছে যুবককে দেখে তিনি ভয় পেয়ে গেলেন হজরতে মারিয়াম আলহিসাম্লামকে জিবরিল মানুষের বেশে আশ্বস্ত করে বলছেন ভয় পাবেন না কলা ইন নামা রবিক আপনি আমাকে মানুষ মনে করবেন না আমি আপনার রব আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত ফেরিস্তা এসেছি আপনাকে একটা সন্তান উপহার দেওয়ার জন্য চিৎকার দিয়া বলেন সুবাহান হজরতে মারিয়াম তো অবাক হয়ে গেলেন কি করে আমার সন্তান হবে লামিয়াম সাসনি বাসার কোন মানুষ আমাকে স্পর্শ করেনি মানে বৈধ ভাবে কোন স্বামীর সাথে আমার স্বামীর সাথে আমার সঙ্গম হয়নি দুটা কারণে দুই পদ্ধতিতে বাচ্চা হয় একটা বৈধ পদ্ধতি তার একটা অবৈধ পদ্ধতিতে কথা ঠিক কিনা এই দুটোর মধ্যে কোনোটাই তো আমার মধ্যে নাই লামিয়াম সাসনি বাসার কোন বৈধ পন্থায় আমার কেউ স্পর্শ করেনি মানে আমার বিবাহ হয়নি আমি কুমারী নারী লামিয়াম সাসনি বাসার ওয়ালাম আকু বাগিয়া আর আমি কোনো জেনাকার মহিলাও না তাহলে কি করে আমার বাচ্চা হবে কলা রব বলছেন তোমার রবের পক্ষ থেকে একটা রহমত আর এটা তোমার রব আল্লাহর কাছে কোন ব্যাপারই নাই এটা কোন ব্যাপার নাকি এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে একটা রহমত দেবার জন্য আর এটা একটা নিদর্শন বানিয়ে দেওয়ার জন্য আল্লাহ তালা এই সিস্টেম করলেন সুবাহান আল্লাহ কন অকান আমরা মাকদিয়া এটা তো অনেক আগের সিদ্ধান্ত পুরাতন সিদ্ধান্ত এটা আল্লাহ পাখির অনেক সিদ্ধান্ত কৃত বিষয় তোমার গর্বে একটা বাচ্চা আসবে তুমি কুমারী নারী অনেক লম্বা কথা তিনি একটা ফু দিলেন ফু দেওয়ার সাথে সাথে ঈসা রুহুল্লাহ মারিয়ামের গর্বে চলে আসলেন এই যে ফুৎকার দিলেন হজরতে জিবরিল বাচ্চা চলে এসছে মারিয়ামের গর্বে এই বাচ্চা নিয়ে তিনি পেরেশান হয়ে গেলেন তিনি শুধু এটাই পেরেশানি করছেন যে মানুষ আমার কি বলবে আমার বিবাহ হয়নি আমি কুমারী নারী আর আমি মসজিদে আকসার সেবা শুশ্রূষা করি আমি মসজিদ ধারদেই পরিষ্কার করি সবসময় কথা মনে রাখবেন দিনদার মানুষের দোষ বেশি এমনিতেই হয় ঠিক কেন জুড়ে বলেন মসজিদের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তির দোষ মানুষ একটু বেশিই দেখে ইমাম সাহেবের দোষ মসজিদের মোয়াজ্জিন সাহেবের দোষ খাদেম সাহেবের দোষ এদের দোষের তো কোনো সীমায় নাই আর কিছু কিছু পাগল মুসল্লি আছে গবেষণায় থাকে হুজুরে কয় মিনিট পরে মসজিদে এসছে আজকে ডিজিটাল গড়িত আছে এই বাংলাদেশে সেকেন্ড তো হিসাব করা যায় সেকেন্ড হিসাব করে হুজুরে কয় মিনিট পরে আজকে জোহরের নামাজে ঢুকেছে অনেক খেয়াল করে দেখল হুজুরে ছত্রিশ সেকেন্ড পরে ঢুকছে মসজিদে হুজুরের খাইয়া কোনো কাম নাই টাইম মতো নামাজ পড়াইতে আসে না এটা চায়ের দোকানে বসে আলাপ জমাইছে খুব মজা করে এরকম মুসল্লি বোধহয় খাইল করে নাই
ভাইরা আমার বোনেরা আমার কষ্ট পাবেন না বিনয়ের সাথে বলি ভাই হিসেবে বলি একজন দাই হিসেবে বলি আলেম হিসেবে বলি একজন বক্তা হিসেবে বলি আপনি যেভাবে নেন না কেন কোন একজন আলেমের সত্যিকার অর্থে দোষ যদি চোখে পড়েও যায় আলেমের দুষ্ট হতেই পারে আলেম তো মানুষ ঠিক না নাকি আলেমরা ফেরেস্তা তারা কি নবী রসুল তারা কি তারা মানুষ নবী রসুলদের গুণা নাই সোহান এলাকা নবী রসুল মাসুম পৃথিবীর সব নবী রসুল তাদের কোনো গুণা নাই ইচ্ছায়ও নাই অনিচ্ছায়ও নাই এটা আল্লাহ পাক তাদেরকে হেফাজত করেছেন ওলা মাইক্রাম তারা তো মানুষ তাদের কিছু ভুল ত্রুটি হতেই পারে তবে মেজর বড় ধরনের কোন ভুল সাধারণত আলেমরা করেন না ঠিক কিনা কারণ কোরআনে কারিম তার দলিল আল্লাহ পাক বলে নিঃসন্দেহে আমার বান্দাদের ভেটর থেকে আলেমরা আমি আল্লাহকে সবচাইতে বেশি ভয় করে সোহান আল্লাহ বলতে ইচ্ছে করলো না আলেমরা যে বেশি ভয় করে তার একটা প্রমাণ দেয় আপনাদেরকে এই যে আমাদের দেশে বিভিন্ন জেলাতে থানাতে পুলিশ ভাইরা চাকরি করেন বিভিন্ন ফাঁড়িতে ইনচার্জ থাকেন এসআই থাকেন তারা দায়িত্বে থাকেন যে এলাকার ক্রাইম জোন কোনগুলো তারা চিহ্নিত করেন এই ক্রাইমের সাথে জড়িত ব্যক্তিদের একটা তালিকা তাদের কাছে থাকে যেটাকে ব্ল্যাক লিস্ট বলা হয় ঠিক কিনা এই ব্ল্যাক লিস্টের মধ্যে এলাকার মদখোর মাদক ব্যবসায়ী সুরাচালানি খুনি ডাকাত জেনাকার লম্পট হাইজাকার সকলের তালিকা থাকে লিস্ট থাকে এই লিস্টগুলো টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া রূপসা থেকে পাথুরিয়া পর্যন্ত আছে গোটা দেশ খুঁজে বের করুন দেখবেন ওই লিস্টের তালিকায় মাদক ব্যবসায়ী সুরাচালান হাইজাকা লম্পট মাস্তান চাঁদাবাস এই সমস্ত কাতারে তামাম দুনিয়া ঘুরে একজন আলেমের নাম খুঁজে পাওয়া সম্ভব হবে না এটাই হচ্ছে তার আরেকটা প্রমাণ যে ওলামা ইকাম যে আল্লাহর পক্ষ থেকে শ্রেষ্ঠ নিয়ামত এবং তার আল্লাহকে সবচেয়ে বেশি ভয় করে এটা তার একটা চাক্ষুষ দলিল আপনাদের সামনে দেখায় দিলাম কোনো আলেম আজ পর্যন্ত এমন দেখেছেন যে এই যে আপনার বিভিন্ন সিনেমা হলে সিনেমা হল আছে বিভিন্ন দেশে এরপরে থিয়েটার আছে নাইট ক্লাব আছে নাইট জোন আছে হোটেল আছে আবাসিক হোটেল আছে বিভিন্ন জায়গাতে কত রকমের ক্রাইম জোন ক্রাইম জোন আছে এরপরে মাদক ইয়াবা গাজা আফিম হেরোইন এগুলো খাচ্ছে মানুষের জন্মের মতো খাওয়া খাচ্ছে ঠিক না স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে সাইলাভ হয়ে যাচ্ছে এগুলো এরপরে বিভিন্ন জায়গাতে রেহাব গঠন করা হয়েছে মাদক পুনর্বাসন কেন্দ্র মাদক হ্যাঁ নিরাময় কেন্দ্র খোলা হয়েছে ওই মাদক নিরাময় কেন্দ্রে যান খোঁজ খবর নিয়ে দেখেন মাদ্রাসায় পড়েছে কোরআন পড়েছে সামান্য মক্তব্যে পড়েছে আলেম হয় নাই শুধু মক্তব্যে একটু পড়েছিল এই রকম লোকের সংখ্যাও খুঁজে পাওয়া মুশকিল হয়ে যাবে সুভান আল্লাহ বলতে ইচ্ছা করলো না এই জন্য কোনো আলেমের দোষ একটু একটু হতেই পারে মানুষ হিসেবে তারা তো হাজারও পবিত্র থাকার পরে শয়তানের অস্ত্রসায় পরে দুই একটা দোষ করেই ফেলতে পারে আপনি মানুষ হিসেবে তো যদি আপনি ক্ষমা করে দিলেন ক্ষমা করে দিলেন বলতে আপনি তার দোষটাকে প্রচার করলেন না প্রসার করলেন না কারণ আপনি একটা দোষ প্রচার করলেন আপনি কি বুকে হাত দিয়া বলতে পারেন আপনার চাইতে এই আলেমের দোষ বেশি এই হিম্মত এই বল এই শক্তি এই সাহস আপনার আছে বরং আলেমের দোষ আপনি এক দুই তিন চার পাঁচ পর্যন্ত গুণে শেষ করে ফেলবেন কিন্তু আপনার দোষ যদি ওইভাবে ধরা হয় তাহলে ক্যালকুলেটার বলবে আমি ফেল কম্পিউটার বলবে আমার দ্বারা সম্ভব নয় কথা বলেন ঠিক কি না তাহলে এই পাগলামি আপনি কেন করছেন কেন করছেন আপনি এই পাগলামি যে সময়টা আলেমের সমালোচনা করে কাটাচ্ছেন ওই সময়টা বউয়ের পর্দা নিয়ে ভাবেন সন্তানদেরকে আলেম বানাবার পেছনে ভাবেন নিজেকে সংশোধন করার পেছনে ভাবেন আল্লাহ পাক যেন করার তৌফিক দান করেন আপনার রেজাল্ট কি ফায়দা কি হবে শুনেন আল্লাহ নবী বিশ্বনবী জনবী মোহাম্মদ রসুল গোপন রাখে প্রকাশ না করে তাহলে ওই বান্দা ওই বান্দির আমল নামায় কোন সদ্য কোন জীবন্ত মানুষকে দাফন করে ফেললে তাকে যদি কেউ বাসায় দিতে পারে 
তাহলে আমল নামায় যে সব লেখা হতো ইমামদার বান্দাদের দোষগুলো গোপন করলে আল্লাহ তালা মৃত মানুষকে জিন্দা করে দেওয়ার সব দান করে দেয় সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার আগেই মরে যেতাম আমি মারিয়াম বলতে পৃথিবীতে কেউ আছে কেউ ছিল এটা মানুষ যদি না জানত ভুলেই যেত তাহলে কত ফায়দা হতো আল্লাহ সুবাহ জানায় দিলে মারিয়াম তুমি চিন্তা করো না মোটেও তোমার সন্তান দুনিয়াতে আসার পরে তোমার তোমার সন্তানদের তুমি দেখো তোমার দৃষ্টিকে শীতল করো তোমার সন্তান না পাক সন্তান নয় এটা একটা পবিত্র সন্তান এটা একটা নিয়ামত এটা দামি রত্ন এই রত্ন তোমাকে দিলাম তামাম দুনিয়ার মধ্যে তোমার মর্যাদা বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য আর তুমি তো অপবাদের কথা চিন্তা করছো এলাকার মানুষ কি বলবে আল্লাহ বলেন তুমি পানাহার করম সন্তানকে দেখে তৃপ্তি অর্জন করো কোন ব্যক্তির সাথে যদি দেখা হয়ে যায় তুমি বলবা যে আমি রোজা আমি কথা না বলার রোজা মান্নত করেছি জোরে বলেন সোবাহান আল্লাহ আমার ভাইয়ারা আমরা যেমন সারাদিন না খেয়ে থাকে আমাদের না খেয়ে থাকার রোজা আছে তৎকালীন যুগে কথা না বলার রোজাও ছিল না খেয়ে থাকার রোজা এটা মোটামুটি সহজ কিন্তু কথা বলা যাবে না এই রোজা কি সহজ জোরে বলেন না এরপর আবার মহিলা মানুষের জন্য মহিলা মানুষের জন্য কথা না বলার রোজা এটা গজবের চাইতে কম না কথা বলে না ঠিক কি না পেটে তো কথা হজম হয় না সব ব্রাশ ফায়ার হয়ে যায় যত আদর করে সুহাগ করে যত্ন করে মোহাব্বত করে একান্তে গোপনে দরজা জানানা বন্ধ করে বোর কাছে গোপনে বলেছে কারো কাছে বলো না ঠিক আছে আপনার কথা বলবো আমি প্রশ্নই আসে না বান্ধবীর সাথে দেখা হওয়ার সাথে সাথে পেট ফুলে গেছে যে একটা কথা বলতে নিষেধ করেছে বলবো থাক আমাকে বিশ্বাস করিস না তুই আমি তোর ভুজুম ফ্রেন্ড আমি তোর আন্তরিক দোস্ত এত কাছের বান্ধবী আমাকে বলবি না যা তোর সাথে সম্পর্ক নাই তাহলে তুই এক কাজ তুই কসম খা দেখেন কিভাবে কথা ব্রাস্ট হয় ওরে খাওয়াইছে ও তো খেয়েছে এক কসম ওরে খাওয়াই খাইয়েছে তিন কসম তিন কসম খাইয়ে তাকেও বলেছে এরপরে ও কেউ কসম টসম খাইয়ে পাঠাই দিল ওর বান্ধবীর কাছে গিয়ে এর মাথা গরম হয়ে গেছে গিয়ে বলছে যে একটা কথা কিভাবে বলি থাক বলা যাবে না কামাকে বিশ্বাস করিস না তুই আমি এত দূরের বান্ধবী হয়ে গেলাম তোকে আমার কথা বিশ্বাস হয় না ওনার বিশ্বাস হয় তারপরে কসম খেয়েছি তো এরকম সব একজনের কথা আরেকজনের কানে আরেকজনের কথা আরেকজনের কানে এই স্বভাব আমাদের অনেক মা বন্ধের মধ্যে আছে বেশিরভাগ মা বন্ধের মধ্যে আছে জোরে বলেন ঠিক কি না আমি মা বন্ধুদেরকে বিনয়ের সাথে অনুরোধ জানাচ্ছি মা বোনেরা এই খারাপ কাজটি করবেন না আল্লাহ যেন হেফাজত করেন কারণ কি জানেন এই কাজটা করলে কি হয় শোনেন বিরক্ত হচ্ছে না তো আপনারা রাত বেশি হয়ে গেছে নাকি সারা রাত সারা জনম করলেও কোরআনের আলোচনার শেষ নাই সোভান আল্লাহ বলতে ইচ্ছে করলো না আমি খুব সংখ্যে সংক্ষেপে ছেড়ে দেবো ইনশা আল্লাহ তো মা বন্ধের কথা বলতেছিলাম যে এই কাজটা করবেন না কেন করবেন না সেটা বলে দেই যে কেন যদি আপনি করেন তাহলে কি হবে কোন মা বোন যদি আমাকে প্রশ্ন করেন আবার যদি একই গুণের গুণান্বিত কোনো ভাইরা যদি আমাকে প্রশ্ন করেন যে হুজুর আমি যদি অন্যের সমালোচনা করি তাহলে আমার অসুবিধাটা কি একজনের কথা কান কথা আরেকজনের কাছে বললাম অসুবিধাটা কি এক নাম্বার হলো মুনাফেকের আলামত হলো তিনটা আলামাতুল মুনাফেকি সালাসা 
ইদা হাদ্দা কাদাবা ও ইদা ও আদা আখলাফা ও ইদা তুমিনা খনা আরেকটা হাদিসের মধ্যে আরেকটা অংশ বেশি এসেছে ও ইদা খ সমা ফাজার এক নাম্বার হলো কথা বললে মিথ্যা কথা বলে ওয়াদা করলে খেলাফ করে আমানত রাখলে আমানতের খেয়ানতি করে সব হচ্ছ মুনাফেকের বৈশিষ্ট্য কোনো ব্যক্তি যদি আমানতের খেয়ানত করলো এক নাম্বার হলো সে মুনাফিক হয়ে গেল কি হয়ে গেল আমরা কি মুনাফিক হয়ে মরতে চাই নাকি আল্লাহ যেন হেফাজত করেন গেল একটা আর আমি যে সমালোচনা করলাম মানুষের পেছনে কথা বললাম এর দ্বারা পাপ কি হবে শুনেন নিজের চেহারা নিজের গায়ের গুস্তা গুলা ছিঁড়ে ফেলতেছে এক শ্রেণীর লোক দৃশ্য দেখে জিবরিল কে জিজ্ঞেস করলাম জিবরিল এরা কারা কারা নিজের চামড়া নিজের স্কিন নিজেই চেহারা খামসিয়ে সেরে ফেলতেছে চেহারা এরা কারা জিবরিল আলাইহিসাম বলেন ইয়ারসুল আল্লাহ এরাই হচ্ছে আপনার উম্মতের ওই সমস্ত ব্যক্তিরা যারা পেছনে মানুষের সমালোচনা করত একজনের কথা আরেকজনের কানের মধ্যে গিয়ে লাগাই দিত এদের গজব থেকে আল্লাহ যেন হেফাজত করে জুড়ে বলুন আমি হজরতে মারিয়াম আলাইহাসাম তাকে আল্লাহ পাক শিখিয়ে দিলেন কথা না বলার রোজা কারণ জবান যদি বন্ধ থাকে মুখ যদি হেফাজত থাকে তাহলে অনেক বিপদ থেকে বেঁচে যাওয়া যায় ঠিক কি না এই মুখের এই জবানের কারণে অনেকেই ফুলের মালা পায় এই জবানের কারণে বহু মানুষ জুতার বাড়ি খায় এই জন্য জবানটাকে সাবধানে চালাতে হবে জবানটা কার নিয়ামত আরো জোরে বলুন না কার বয়ান কে শিখিয়েছেন আমার বন্ধুগণ রহমান দয়ালু তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন জবাব দিয়েছেন ভাষা শিখিয়েছেন আল্লাহর দেওয়া নিয়ামত বৈধ কাজে ব্যবহার করেন নবী করিম সাল্লাম বলেন যে ব্যক্তি দুটা জিনিসের গ্যারান্টি আমাকে দেবে আমি তার জন্য জান্নাতের গ্যারান্টি দিয়ে দিব একটা হলো তার জিব্বা আর একটা লজ্জাস্থান মা বাইনা লাহিয়াই মানে হলো দুই চোয়ালের মাঝখানে যেটা আছে সেটা হলো মুখ দুই ফাঁকি দুই উরুর মাঝখানে যেটা সেটা হচ্ছে লজ্জাস্থান লজ্জাস্থান আর মুখের জবানের গ্যারান্টি যে বান্দা আমাকে দিয়ে দিবে আমি তাকে জান্নাতের গ্যারান্টি দিয়ে দেব ও মুসলমান ভাইরা আমার জবানের ব্যাপারে বলতেছিলাম হজরত ঈসা আলিহিসাম দুনিয়াতে আসার পরে হজরত মারিয়াম পেরেশান হইয়া গেলেন আল্লাহ পাক বলেন মারিয়াম জবানটারে বন্ধ রাখবা কোনো কথা বলবে না বলবা ইন্নি নজর তুলির রহমানি সৌমা আমি আল্লাহর দয়াময় আল্লাহর জন্য মান্নত করেছি কারো সাথে কোনো কথা বলবো না এই কথা বললে এলাকার লোকেরা মানবে কথা বলে না এই কথা বললে মানা যায় বাচ্চা নিয়ে আসছে কথাও বলবে না জবাবও দিব না তা তো হয় না মানুষের মুখ তো আর বন্ধ রাখা যাচ্ছে না মানুষেরা বলে ফেলল তোমার বাপ কোন খারাপ মানুষ ছিলেন না তোমার বাবা ইমরান কোন বাজে মানুষ ছিলেন না তোমার মাও কোন জিনাকারা মহিলা ছিলেন না তাহলে তুমি এই অবৈধ কাজটা কেমনে করলে 
দেখবেন সন্তান যদি ভালো কাজ করে বাপ মার জন্য দোয়া সেই মানুষ বাপ মার কথা বলে বলে কিনা জোরে বলেন জোরে বলেন বলে কিনা কিছুদিন আগে একজন ব্যক্তি আমাকে ফোন দিয়ে বলছে হুজুর আমি আলেমদেরকে মোহাব্বত করি ভালোবাসি অনলাইনে ইউটিউবে বয়ান শুনে আমার মন চাচ্ছে যে মায়ের গর্বে আপনি দুনিয়াতে এসেছেন আমি যদি ওই মায়ের পা দূরে সুমা খাইতে পারতাম মা দোয়া পেয়ে যাচ্ছে সুবাহন বলবেন না মা দোয়া পেয়ে যাচ্ছে বলছেন যে আপনার মতো সন্তানদের কসম আল্লাহ আল্লাহ সাক্ষী এক লোক বলছে যে আমার মাথায় যতগুলো চুল আল্লাহ তত বছর হায়াত আপনারে বাড়াই দিক বাড়ি কক্সবাজারের রামতে না আমার রক্তের সম্পর্ক না কোনো আত্মীয় কিছুই না সেই কথাটা বলছে কোরআনের মোহাব্বত মানুষকে কোথায় নিয়ে যায় দেখেন ওই লোকটা বলে যদি আল্লাহ যদি আমাকে এমন একটা অফার দিতেন যে তোমার হায়াত কি তুমি কাউকে দিতে পারবা এই অফারটা আসলে আমার হায়াতটা হুজুর আমি আপনারে দিতাম এগুলো সব হয়েছে এই কোরআনের খেদমতের কারণে জোরে বলেন না কথা ঠিক কি না আরেকজন বলছে যে আপনার মতো চেহারার লোকদেরকে মানুষ সিনেমার নায়ক বানায় আর আপনাকে আপনার বাপ মা আলেম বানাইছে সুভান আল্লাহ বলেছে গুলো না ভালো কাজ করলে বাপ মাও দোয়া পায় বাপ মার প্রশংসা হয় আর যদি ছেলে মেয়ে খারাপ হয় বলি এমন কোন বাজে মানুষের সন্তান এটা কেমন ফালতু লোকের ছেলে মেয়ে এগুলা বাপ মা যেন কত খারাপ মানুষ অভিশাপ দিতে থাকে এলাকার লোকেরা বলছে ইয়া উক্তা হারুন এ হারুনের বোন মারিয়াম মা খান আবু কি মোর আর সাউইন তোমার বাপ তো খারাপ মানুষ ছিল না অমা কানাত উম্মুকি বাগিয়া তোমার মাও তো জিনা কার মহিলা ছিলেন না এমন বাজে কাজ তুমি কেমনে করলা হজরতে মারিয়াম জবান দিয়ে কোনো কথা বললেন না হাতের আঙ্গুল দিয়ে বাচ্চার দিকে ইশারা করে দিলেন বুঝাই দিলেন তোমাদের কোন ব্যাপারে তোমাদের কোন প্রশ্নের জবাব দিতে আমি প্রস্তুত নই সকল প্রশ্নের জবাব এই বাচ্চা দিয়ে দিবে এলাকার লোকেরা হতবাক হয়ে গেল কলু কেফানু খেললিম কানাফিল মাহাদি সবিয়া এই বাচ্চার দুল নাই দুল খাই শিশু বাচ্চা এই বাচ্চা কথাই বলতে পারে না জবান ফুটে নাই তার সাথে কিভাবে কথা বলবো বলতে না বলতেই শিশু বাচ্চা কুল থেকে ডাক দিয়ে বলে হজরত ইসা কুল থেকে ডাক দিয়ে বলেন জবান আল্লাহ খুলে দিলেন কলা ইন্নি আরো আল্লাহ সুবাহন আল্লাহ কন ইন্নি আবদুল্লাহ আমি আল্লাহর বান্দা আমি কি বলেন না আপনারা এটা কে বলতেছেন হজরত ইসা আলাহ ইসলাম বলছেন ইন্নি আবদুল্লাহ আমি আল্লাহর গুলাম আমি আল্লাহর দাস আল্লাহর কৃত দাস আল্লাহর গুলাম আতানিয়াল কিতাব তবে গুলামটা সাধারণ গুলাম নই আল্লাহ আমাকে কিতাব দান করেছেন ওজা আলানি নবী আল্লাহ তালা আমাকে নবুয়ত দান করেছেন ওজা আলানি মুবারকান আল্লাহ আমাকে বরকত পূর্ণ বানিয়েছেন আয়নামা কুমতু যেখানে থাকবো সেখানেই বরকত শুরু হয়ে যাবে জিনাকারের সন্তান তো যেখানে থাকবে বরকত হবে না ওখানে গজব হবে আর আমি যেখানে যাব সেখানে বরকত শুরু হয়ে যাবে যতদিন পর্যন্ত আমি বেঁচে আছি আল্লাহ তালা দুটা জিনিসের ওয়ার্ড আর আমাকে করেছেন একটা হলো নামাজ একটা হলো সলাত আর একটা হলো জাকাত আমার ভাইয়েরা ইসালা ইসলাম নিজেকে আল্লাহর ছেলেও দাবি করে নাই আল্লাহর অংশেও দাবি করে নাই নিজেকে দাবি করেছে আল্লাহর গুলাম আর খ্রিস্টান দাস কি করলো শোনেন ইসা আলহি সলাতাম কিন্তু আল্লাহ অনেকগুলা সুপ্রিম পাওয়ার দিয়েছিলেন যেমন তিনি হাজার বছর আগের মরা মানুষের কবরের সামনে গিয়ে দাঁড়ায় যদি বলতেন কুম্বি ইজনিল্লাহ আল্লাহর ইশারায় দাঁড়িয়ে যাও বলতে দেরি হতো হাজার বছর আগের মরে যাওয়া ব্যক্তি কাফনের কাপড় নিয়ে দাঁড়াইয়া সালাম দিতে দেরি হতো না কোরআন মাজিদের ভেতরে সুরে আল ইমরানের মধ্যে আল্লাহ তালা বলেন ইদিনিল্লা 
وأبرئ الأكمه والأبرص وأحني الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في ضيق حق رسولي بندر بان زنغل تحكي أولي أبنار غور تحكي أولي أبنار مسجد تحكي كنتو أبني چوكي دكتي بانا زوري بولنا تكينا تارا قرو دين نيزر دكي داكي نام الله دكي داكي الله رخم وطا بولن داكي ईसा रुहुल्ला एमोन पावा शाम इब्ने नूह नूह अली ही सलातो सलाम मेरे चेले रे कबूले कैसे चार हजार बसर पड़े गिये दारी ये से हज़रत ईसा कतो बसर पड़े सब ऐ बोले ना ये अंगुल चट्टा उसा करें देखिये अपने रिबाबे कोई हजार बसर पड़े चार हजार बसर पड़े शाम इब्ने नूह एर कबूले शाम ने गिये चा हज़रत अल्लाह वादरे अल्लाह रोनु मुती छापे क्या अल्लाह रिशाले तुमी दारा ये जाओ छाते छाते काफ़ों ने रखा पूर्व गाये जोराया जीवित होए ईसा रुहुल्लो के सलाम दिया सलाम वाली कुमिया नबी यल्ला सलाम दवर पूरे ईसा रुहुल्लो ताकि देखी बोल चुना चा आपनी दुनिया ताश्ते चान दुनिया ताश्ते मने चाइना � سبحان الله إيسا روح الله بولي كي أشتو زا أبني أكزو نوبير سيل نوبي أبنار بابا نوبي جيلن أبني نوبي شام ابن نوح أبني نوبي جيلن أبني بھائي پت چن أبني بھائي پت مرتو كي تيني جباب دي بول چن إيسا أبني تو مالاك الموت دھاكا خان نائي آمي دھاكا خان إيسا آمي جاني مالاك الموت كي زيني سبحان الله كون آمي جاني مالاك الموت كي चार हजार बहुत छुरागे माला खुल माउ तमर जान कबूस करे ची एकोनो पर जंतो जंतु ना भूले जाए ना ही भाईरा शब्दान हुए जान अल्लाह का तो हवा करे जान अल्लाह तुम्हें अपने माफ कर दबा ला अल्लाह तुम्हें मित्तु जंतु ना थे क्या मतलब कि पाना हाथ दान करो जुर बोलो ना बीन अच्छा हुजूरे आशिक हुए काली من كان آخر كلامه لا إله إلا الله داخل الجنة شرب شيش كثار كلمة هو بيش الله بيش تر مهمان هو يسوع الله تمار بيش تر مهمان هو توفيق ما تدان كرو الله تمار كلمة بورت بورت ما رت توفيق دان كرو أمار بيا بندقان إيسا روح الله نيزك يا تو برو باور دوار بره كونو دين رابي شيء بدا بيكورن ناي ودو شو أسكر جا جارا كريسماس جي بالون كره جي كثار بولتي جي يا تو غلو كثار شو ليش شيء कारण कथा बोलते हैं तो लम्बा समय इधर कर, ठीक ना? जे इधर तफसीर उल कुरान महाफिल, इकरे तफसीर ना कुले बुरा जाबे ना, आज के तो तफसीर महाफिल का नाम दबा हुआ चे, एमोन वक्त वास शुरू करे, जे कुरान शुरू भी एक तायात बोला समय पार ना होने, ये तो बेस्तो, ये तो बेस्तो उन्हीं और नौ कथा बोला जो नो इस चीज़ पर से तीन घंटा आराय घंटा दो ही घंटा समय जाए एक ता आयत पर समय पढ़ना होगी आंतर जाती खोती संपन्न मुफस्सिल कुरान कथा बोलें ठीक की ना तब्बसिर महाफिले वही समस्त व्यक्ति दिल के दावत देवा दर कर रहे कुरान से क्या लोचना करे मानुष के सुनाए नाम देवा हुई से तब्बसिर महाफिल एक न होते तब्बसिर ऐ जन न देशेर मानो रहेदा ये पाच्चे ना कुरान ते के खुराक पाच्चे ना कुराने का नहीं मेरे खुराक जुदी आमादेर सीना ही थक तो कुनो बाती रामादेर सामने आशा शाओश पे तो ना अमार जवान भाई रा चोरुन भाई रा ये बार रिजल्ट आशन जे कथा बुझा बार जन्नू या तो गुलु कथा नहीं आश्लम अपना देर सामने प्रमाण ह सुपार पावर नोबी हवार परे एक बारे जोन नोतारो कुनो का मोता आतारो कुनो मोजेजा निजर दिगे तिने धाबी तो करें नहीं शॉब रुझू करे दिए संकार दिके पोतो तो शेही क्रिश्चन एरा ईसा रूहुल लरे इशामस्त मोजेजा देखे तरा बोले फिर लो की बोल लो शुन्दर नाल्ला पाक कुरान शरीफ में बोले लकाद कफर अल्लादीन هو المسيح بن مريم ترى بولي فيلو نشنده الله توار كونوي إسا ابن مريم الله الله باك بولي لقد كفر وزرائي كتا بولي تشي إس پشتو ترى كفري كوري تشي ترى كفر ترى كي 
কিজরে বলেন আর চিল্লায় বলেন তারা কি তারা কাফের যারা ঈসাকে আল্লাহ বলেছে এগুলো একটা আয়াত এবার দুই নম্বর আয়াত শুনেন দলিল তারা যে কাফের তারা যে মুর্শেদ তার তিন নাম্বার দলিল নেন কোরআন থেকে আল্লাহ পাক বলেন তারা বলে শুধু আল্লাহ একজন নয় আল্লাহ হচ্ছে তিনের এক অংশ আল্লাহ ঈসা এবং মারিয়াম তিনি মিলে হলো আল্লাহ তাদের এই বদ আকিদা তাদের এই কুফুরি আকিদাকে আনুষ্ঠানিক ভাবে যেদিন বাস্তবায়ন করে ওই দিনের নাম হচ্ছে বড় দিন আনুষ্ঠানিক ভাবে আমার আল্লাহর উপরে সিরিক চাপা দেয় শরিক স্থাপন করে আমি বলি এটা জানার পরে কোন মুসলমানের সন্তান ওই দিনের শুভেচ্ছা দিতে পারে আরো চিল্লায় বলেন পারে গেল একটা আর একটা হলো নেরবদ্ধর জাতেরা যখন এই দেশে অনুষ্ঠান করে বুদ্ধ পূর্ণিমা অনুষ্ঠান মাগি পূর্ণিমা অনুষ্ঠান করে আমার দেশের রাজনৈতিক দলের অনেক নেতা করে মীরা সেই অনুষ্ঠানে চলে যায় আমি তাদেরকে যেতে বারণ করব না কারণ দেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ যারা আছেন তারা তো দেশের সকলের নেতা হিন্দুর নেতা খ্রিস্টানের নেতা বৌদ্ধের নেতা নেতৃত্বের কারণে প্রশাসনিক দায়িত্বের কারণে তারা সেখানে যাবেন কিন্তু তাকে পূজা করার জন্য নয় শুভেচ্ছা দেওয়ার জন্য নয় তারা যেন তাদের ধর্ম সঠিকভাবে পালন করতে পারে এটা তদারুকি করার জন্য যেতে পারে কথা বলেন ঠিক কিনা তদারকি করতে গিয়া দাসত্ব আর গুলামি করা যাবে না গত বছর তদারকি করতে গিয়া এক নেতা বলে বাংলাদেশে যে পরিমাণ জঙ্গি হামলা হচ্ছে বাংলাদেশে যে পরিমাণ আত্মঘাতী বোমা হামলা হচ্ছে এখান থেকে দেশ ও জাতিকে যদি বাঁচাতে হয় তাহলে গৌতম বুদ্ধের আদর্শ বাংলাদেশে বাস্তবায়ন করার দরকার ও মুসলমানের সন্তানেরা যেই নেতায় কথা বলল তার নামটা আমি তাফসির মাহফিলে নিয়া তাফসির মাহফিলের অনুষ্ঠানটাকে নাপাক করতে চাই না আমি শুধু তাকে স্মরণ করে দিতে চাই এই আকিদায় বিশ্বাসী তার অনুসারে যারা আছেন তাদেরকে শোনায় দিতে চাই গৌতম বুদ্ধের আদর্শের কথা আপনি বললেন মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামের আদর্শ কথা আপনি বলতে পারলেন না আমরা বুঝে ফেলেছি কাফের বেইমানদের কয়েকটা ভোট পাওয়ার জন্য আপনি আপনার ইমানকে বিক্রি করে দিয়েছেন আপনার ইমান যদি সামান্য কয়েকটা ভোটের কারণে বাতিলের সামনে মুশরেকের সামনে বিকিয়ে দিতে পারেন কোনো মুসলমানের বাচ্চা আপনাকে নেতা মেনে নিতে পারে না ও মুসলমানের ভাইরা আমার এবার সর্বশেষ উদাহরণ দিয়ে বলে দিতে চাই আমার দেশের বহু বিপদগামী মুসলমানেরা নিজের পকেটের টাকা খরচ করে হিন্দুদের পূজা মণ্ডপ সাজিয়ে দেয় শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করে দুর্গা পূজার শুভেচ্ছা দেয় আবার নিজেরা সব জায়গায় বলে বেড়াই ধর্ম যার যার উৎসব সবার ও মুসলমান ভাইয়েরা মনে করো কষ্ট নিবেন না কোনো দলের কথা এটা নয় এটা মুসলমানের কথা ইমানের কথা কোরআনের কথা ফয়সালা জানার দরকার আছে না নাই আরো চিল্লায় বলে আছে না নাই সর্বৃথিবীর মধ্যে নিকৃষ্ট মুসরে আল্লাহর সত্তার সামনে যারা তেত্রিশ কোটি দেবত স্থাপন করে ওই দেবতাকে ধ্বংস করেছেন আমার নবী বিশ্ব নবী মোহাম্মাদুর রসুল্লাহ আমার নবী আবু দাউস শরীফের হাদিসে এসছে বিশ্ব নবী বলেন বইস্তুলি কসরিল আসলাম মূর্তিগুলাকে ধ্বংস করে আল্লাহর ওয়াহদা নিয়ে তাওহিদকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আমি নবী দুনিয়াতে এসেছি সুভানাল পরে ক্ষমতা ছিল না এই জন্য মক্কার মূর্তি তিনি ভাঙতে পারেন নাই কিন্তু মক্কা যেদিন বিজয় হয়েছে সবার আগে লাঠি পিটা করে মূর্তিগুলাকে ভেঙে দিয়েছে জোরে বলেন না ঠিক কিনা 
আজকে সেই মুসলমানের সন্তানরা মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লামের উম্মত বলে দাবি করে আবার মূর্তির পেছনে মিছিল করে মূর্তিকে কায়েম করতে চায় মূর্তিকে দায়েম করতে চায় শুধু তাই না এর চাইতে হাস্যকর উদাহরণ আর কি হতে পারে অনলাইনে দেখলাম মূর্তি উদ্বোধন করে আল্লাহর কাছে দোয়াও করে পাগল কি গাছে ধরে ভাই বানাইছে মূর্তি মুনাজাত করে আল্লাহর কাছে আমার ভাষা নাই আপনাদেরকে বলার কোনো ভাষা নাই আমার যিনি মুনাজাত তুলেছেন দাড়ি টুপি ওলা তথা করি তো মৌলবি আমি বলি যেই সমস্ত মুল্লা মৌলবিরা দুনিয়ার কোন রাজনৈতিক নেতার সামনে ধর্মকে বিক্রি করতে পারেন কসম খুদা কি সে আলেম হতে পারে না আরে বাবা শুধু জানলে আলেম হয় না শয়তান তো আপনার চাইতে কম জানে না তাই কি শয়তান আলেম হয়েছে শয়তান আলেম হয়েছে এই সমস্ত দাঁড়িয়ে এবং টুপি ওয়ালারা ইসলামের সবচাইতে বেশি ক্ষতি করেছে কথা বলেন ঠিক কি না সকল মধ্যে মুজাহিদ মুমিন ভাইদেরকে মনে রাখতে হবে প্রত্যেকটা মুসলমানের ইমান এবং আকিদা হচ্ছে মুসলমানের সন্তান মূর্তিকে বরদাস্ত করতে পারে না মূর্তির আকিদাতে বিশ্বাস করতে পারে না কথা ঠিক কাজ বলেন আল্লাহ আমার ভাইরা কিন্তু বড় দুঃখ লাগে মনে আমার দেশের কিছু নাস্তিক বুদ্ধিজীবী আছে কথায় কথায় তারা বলে যে সমস্ত মুল্লা মৌলবীরা স্বাধীনতার বিপক্ষের শক্তি নাউজুবিল্লা পড়েন আমি একজন যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধার সন্তান হয়ে বুকে হাত দিয়ে বলি আমার বাবা এই দেশে স্বাধীনতা যুদ্ধ করতে গিয়ে তিনি আহত হয়েছিলেন টোটাল গাজীপুর জেলাতে মাত্র আটানব্বইটা যুদ্ধাহত পরিবার আছে তার মধ্যে আমার পরিবার একটা যাকে সরকার প্রত্যেক মাসে রেশন ভাতা বেতন ভাতা বোনাস যা আছে সব আমার ঘরের মধ্যে গিয়ে পৌঁছাই দিয়ে আসে আমি সেই মুক্তিযোদ্ধার সন্তান হয়ে বলছি কোনোদিন স্বাধীনতা ইসলামের বিপক্ষ শক্তির নাম নয় আজকে যারা ঢালাও ভাবে যেই সমস্ত নাস্তিকরা আলেমদেরকে স্বাধীনতার বিপক্ষে মনে করে খোদার কসম সে ইসলামের দুশ্মন ছাড়া কিছু নয় আমার প্রিয় যুবক ভাইয়ারা ওই সমস্ত বুদ্ধিজীবীরা টক সরে বসে বসে পাঁচ জুলাই জুলাই বলে দেশ স্বাধীন করেছে স্বাধীনতার তারা চেতনায় বিশ্বাসে আমি বলি স্বাধীনতার চেতনার নাম কি মূর্তি কথা বলেন না কেন মূর্তি কি স্বাধীনতার চেতনার নাম বরং আমি মনে করি এ দেশের স্বাধীনতার স্থপতি মরহুম শেখ মুজিবুর রহমান তাওহিদের উপর ভিত্তি করে দেশ স্বাধীন করেছেন তিনি কি বলেছিলেন রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আর দেব দেশকে মুক্ত করে ছাড়ব ইংসা আল্লাহ নাস্তিকরা এই ইংসা আল্লাহ ভুলে গিয়েছে কথা বলছেন না কেন তাহলে আমি বলি স্বাধীনতার চেতনার নাম হচ্ছে তাওহিদ চেতনা মুক্তিযুদ্ধের চেতনার নাম হচ্ছে কোরআনের চেতনা মুক্তিযুদ্ধের চেতনার নাম হচ্ছে আল্লাহর উপর বিশ্বাসের চেতনা চিল্লায় বলে ঠিক কি না তাহলে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার নামে মূর্তির চেতনা যারা স্থাপন করতে চায় তারা বঙ্গবন্ধুর সেদিন বক্তব্যের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন হারিয়ে ফেলেছে তারা আল্লাহর উপর আস্থা হারিয়েছে আল্লাহর উপর বিশ্বাস তারা হারিয়েছে এই জন্য তারা কোনোদিন দেশের শক্তি হতে পারে না দেশের দুশ্মন তারা কিছু নয় আমি আমার জামান এবং তরুণ ভাইদেরকে বলে দিতে চাই তিরিশ লক্ষ শহীদের বিনিময়ে যদি আমার দেশের মানুষ স্বাধীনতা অর্জন করতে পারে জালেম শাসকদের কাছ থেকে দেশ মুক্ত করে এদেশে নাস্তিক এবং মূর্তাবদের যে আগাছা গচি গজিয়েছে এ দেশটাকে নতুন করে আবার স্বাধীন করতে হবে এবং সেই স্বাধীনতা যুদ্ধে প্রত্যেকটা মধ্যে মুজাহিদ মুমিন মুসলমানকে এক কাতারে দলমত নির্বিশেষে সামিল হতে হবে রাজি আছেন কারা কারা দুহাত দেখতে চান সমস্ত নাস্তিকরা সব সময় বঙ্গবন্ধুর নাম বিক্রি করে খেতে চায় কিন্তু বন্ধ বঙ্গ বন্ধুর এই ইংসাল্লার কথা একবারও বলে না 
ঠিক কি না তিনি যে তাওহিদের পক্ষে শক্তি ছিলেন এ কথা ওরা বলে না এ কথা বললে তো মৌলবীদের পক্ষে চলে যাবে আলেমদের পক্ষে চলে যাবে এ কথা বললে তো কোরআনের পক্ষে চলে যাবে বঙ্গবন্ধু এই জন্য বঙ্গবন্ধুকে কোরআনের পক্ষে ওরা নিতে চায় না ওরা মূর্তির পক্ষে নিতে চায় কথা বলেন ঠিক কি না আমি আমার সকল মধ্যে মুজাহিদ মুমিন ভাইদের বলে দিতে চাই আল্লাহ রব্বুল আমিন বলেন সকল ক্ষমতার একত্র মালিক কে আর জোরে বলুন ছেলে দেওয়ার মালিক কে মেয়ে দেওয়ার মালিক কে নাকি কোন দয়াল বাবা না কোনো কেবলা কাবা না কোনো পীর বাবা সন্তান কে দিতে পারেন ব্যবসায় বরকত কে দিতে পারেন আমার এক মুড়িদের সাথে দেখা সে মুড়িদ নামাজ কালাম পরে না নামাজ কালাম পরে না প্যান্ট শার্ট পরে সিগারেট খায় আবার বাবার জন্য খুব ভক্ত বিশেষ করে রবিউ রবিউল আউল মার যখন আসে বাবার র্যালি নিয়ে বেরোয় রাস্তায় বাবারে আসেক কাকে বলে বিশাল আসেক আন্তর্জাতিক মানের আসেক এগুলো শুধু মিলাদ আর মিষ্টি বের করলেই এই আশেকদের ঢল পড়ে যায় নামাজের মধ্যে ঢল নাই শুধু মিষ্টির মধ্যে ঢল পাওয়া যায় কি কোন আছে কি না জোরে বলেন এরে বললাম যে ভাই আচ্ছা আপনি কেমন পিস সাহেবের মুড়ি ধুলে নামাজটা পড়েন না আপনি এগুলো আপনার বুঝবেন না আমরা এগুলো বুঝবো না আমাদের আমার সান্ত্বনা দিয়ে আপনারা এগুলো বুঝবেন আপনার শরীর হতে রুজুর তো এগুলো আপনারা বুঝবেন না আমার বাবার কাছে একদিন আপনি যাবেন আমার নিয়ে যাবে দাওয়াত দেয় আমারে মানুষ আর খুঁজে পায় নাই পাগল দেয় আমার দাওয়াত দেয় একদিন যাবেন আপনার সিনার মধ্যে জিকির চালু করে দিবে অটো জিকির চলবে আপনার মুখ দিয়ে জিকির করতে হবে না এখানে পিস সাহেব সিনার মধ্যে ধামাকা জিকির শুরু করাই দিবে দেশের মানুষকে কোন দিকে নিয়ে যাচ্ছে এরা কোন দিকে নিয়ে যাচ্ছে আংটির ব্যবসা বানাইছে আংটি তাবিজের ব্যবসা বানাই এলাকা গরম বানাই ফেলছে আংটি বিক্রি করে বসুন্ধরা সিটিতে আর বাংলাদেশের এক কুখ্যাত বক্তা ওরা ভাড়া করেছে টাকার বিনিময়ে সে বলে যে আজমিরি পাথরের নাকি ক্ষমতা নাই তো কেন থাকবে না হজরে আসওয়াদের যদি ক্ষমতা থাকতে পারে এর পাথরের ক্ষমতা থাকবে না কেন মানুষ এমন জাহেল হতে পারে দেশে এরা মানুষের ইমান নিয়ে সিনিমিনি খেলে এরা পাঁচ হাজার দশ হাজার পঞ্চাশ হাজার টাকার বিনিময় একটা আংটি বিক্রি করে এই সমস্ত আংটির প্রতি মানুষের আকিরা বিশ্বাস চলে গেছে আমারই এক মুসল্লি বুট বাজারের নাম বলবো না আমাকে একদিন বলে হুজুর আংটি একটা আনলে কেমন হয় আমি বললাম কোথাকার আংটি বলো বসুন্ধরা সিটিতে আংটি বিক্রি করে আহারে আপনি আংটি আর খুঁজে পাইলেন না বলে না অনেকেই তো বলে ব্যবসা বাণিজ্য বিরাট উন্নতি হয় তো ব্যবসা বাণিজ্য উন্নতি হয় গল্প আংটি বিক্রি করার ও নিজের উন্নতি করুক কথা বলছে না কেন রাস্তায় রাস্তায় মানুষের হাত দেখায় বান্দরের কাছে বানরের কাছে হাত দেখায় টিয়া পাখির কাছে হাত দেখায় গণকের কাছে আচ্ছা আমি বলি গণকেই যদি ভাগ্য এত বদলাই দিতে পারে হাত দেখে ও ভিক্ষা করে খায় কেন ওর পাঁচ তালে বাড়ি নাই কেন কথা বলে না ঠিক না ও নিজের ভাগ্য বদলায় না দিয়ে ভিক্ষা করে খায় ও আপনার হাত দেখে আপনারা ধোকা দেয় আর আপনিও গার্মেন্টসের পরিশ্রমের টাকা আহা দেন ভাই আমার হাতটা দেখেন দেখেন আমার কপালে কোন রমণী আছে দেখেন 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 ভালো করে দেখেন সার্চ করে দেখেন বের হচ্ছে না তো কোনো কিছু বলে ভাই সর্বনাশ হয়ে গেছে সর্বনাশ হয়ে গেছে কি সর্বনাশ হয়ে গেছে আজকে যদি আপনি এখানে না আসতেন কালকেই জুতার বাড়ি দেখাইতেন কথা শুনে মিজাজটা এত খারাপ হয়ে গেছে ও ঠাস করে গালের মধ্যে ওরে আগে জুতা দিয়ে বাড়ি মারছে বাড়ি মরে বলে বেটা তুই যে জুতার বাড়ি খাবি এটা তো দেখোস নাই আমার জুতার বাড়ি তুই ঠেকালি তোর জুতার বাড়ি কে ঠেকাবে কথা বলার ঠিক কি না এসব ধোকা সব কি ধোকা প্রতারণা লাঞ্ছনা 
মিথ্যা এগুলো সব বাজে বিশ্বাস করবে না এগুলোর উপরে বিশ্বাস আমার দিনের মধ্যে থাকবে কার উপরে কোন ব্যক্তি যদি ইমানের সাথে ভালো কাজ করে নারী হোক আর পুরুষ হোক সেম সেম সমান সমান দুইটা পুরস্কার একটা পুরস্কার হলো দুনিয়াতে দুনিয়ার পুরস্কারটা শোনেন উত্তম স্বাচ্ছন্দের জিন্দগি দান করব পেরেশান মুক্ত অন্তরের তৃপ্তির জিন্দগি দান করব ঘরের মধ্যে তার ফ্যান যদিও না থাকে এসি যদিও না থাকে ফ্রিজ যদিও না থাকে কিন্তু অন্তরে শান্তি থাকবে সুদ খোরেরা দুনিয়াতে পাঁচতলা দশতলা বিশতলা বাড়ি বানাতে পারে কিন্তু সুখ কিনতে পারবে না হারাম খুরেরা কি সুখ পায় হারাম খুরের বৌরা কথা শোনে না হারাম খুরের ছেলে মেয়েরা কথা জিন্দিগিতেও শুনবে না ওর অশান্তির শেষ নাই ওরে পাঁচটা ট্যাবলেটে ওর ঘুম ধরাইতে পারে না ওর রোগ ডাক্তাররা খুঁজেই পায় না ঠিক কিনা জোরে বলেন ডাক্তাররা খুঁজে পাবে না তো কারণ ওর রোগ তো জিয়েই রেখেছে সে নিজে যুগ রোগ থেকে তো নিজেকে সেভ করতে হবে রোগ হলো হারাম রোগ কি হারাম তো ছাড়তে হবে আরেকজনের জমি দখল করে খাচ্ছে আরেকজনের মনে কষ্ট দিয়ে গেছে বক্কা ছবি হজ করতে হাজি সাহেব গেছে আল্লাহ মাফ করো আল্লাহ আয়োজুতাদের ফিরাই তোরে মাফ চাষ আমার কাছে এসে দেশে পাঁচ কাটা জমি গরিবের সন্তান ওর জমিটা দখল করেছিস কাবা বাইতুল্লাহ দরজা দলেই মাফ হবে এত সহজ এই জন্য বলি ইমানের সাথে যদি ভালো কাজ করেন আত্মতৃপ্তি পাবেন যে কথা বলতেছিলাম ঘরের মধ্যে এসি আছে এসি কিন্তু আত্মার খোরাক না দেহের খোরাক ঠিক কিনা ফ্যান লাগিয়েছেন দামি ফ্যান কাশ্মীরে ফ্যান লাগিয়েছেন পাকিস্তানে পাক ফ্যান লাগালেন বাতাস অনেক বেশি ন্যাশনাল টঙ্গি লাগিয়েছেন খুব ভালো ব্র্যান্ডের ফ্যান এগুলো দেহের খোরাক কিন্তু আত্মার খোরাক নয় আত্মার খোরাক কি আত্মার খোরাক শোনেন আত্মার খোরাক হলো রবের জিকির আল্লাহ পাকের জিকির আল্লাহ পাকের স্মরণ যত বেশি বেশি অন্তরের মধ্যে করবেন অন্তরের মধ্যে শান্তি আসবে পেরেশানি সব আল্লাহ দূর করে দিবে আল্লাহু আল্লাহু কি যে মধুর নাম ধরার তাম মনি মুক্ত আল্লাহ আল্লাহ কি যে মধুর নাম আল্লাহ আছে ধরার তাম মনি মুক্ত আল্লাহ ভাইরা সে মধুর নামের জিকির আল্লাহ যেন আমাদের করার তো ফিক দান করেন দুনিয়াতে কত রকমের কাজ আমরা করি নিম্ন মানের ভালো আমল মধ্যম পন্থায়ের ভালো আমল শ্রেষ্ঠ মানের ভালো আমল কেয়ামতের মাঠে আমলের সব তারতম্য আল্লাহ পাক দূরীভূত করে দিয়ে ফার্স্ট ক্লাস মাস লাগিয়ে আল্লাহ পাক আমাদেরকে যা যা দান করে দিবেন আল্লাহ তুমি আমাদের তৌফিক দান করো 
আল্লাহ দিনের পথে চলার তৌফিক দান করো আল্লাহ এই মাহফিলকে কবুল করো আল্লাহ হাজার হাজার মানুষ তুমি রহমতের নজর দিয়ে তাকাই দেখো একটা মানুষ কিং পতং নিরবতা কোরআনের ময়দান থেকে কেউ যেতে চাচ্ছে না সকলের শরীর দুর্বল এবং ক্লান্ত কোরআনকে এত মোহাম্মত যারা করে আল্লাহ তুমি খালি হাতে ফিরিয়ে দিও না সকলকেই মাফ করে দাও আমি আর আলোচনা সামনে বাড়াবো না রাত সাড়ে বারোটা আজকে হলো আজকে হচ্ছে তাফসির মাহাফিলের প্রথম দিন আজকে যদি এত পর্দার অন্তরালে মা বোধেরা বয়ান শুনেছেন নিঃসন্তানী মাকে সন্তান দিয়ে দাও স্বামী স্ত্রীর মধ্যে যদি মোহাব্বত না থাকে মেহেরবানি করে মোহাব্বত পায়দা করে দাও দিনের পথে চলা আমাদের সকলের জন্য সহজ বানিয়ে দাও দিনের কথা বলা আমাদের সকলের জন্য সহজ বানিয়ে দাও যেমন করলে তুমি খুশি হয়ে যাও তোমার হাবিব খুশি হয়ে যান সে আমল করার তো ফিকদান করে দাও আয় আল্লাহ তালা রহমতের নজর দিয়ে তাকাই দেখো আমার যুবক ভাইরা তরুণ ভাইরা হাত তুলে ধরেছে যুবক এবং তরুণদেরকে ইসলামের সৈনিক বানিয়ে দাও বৃদ্ধ বাবারা হাত তুলে ধরেছি দাড়ি চুল সাদা হয়ে গেল শরীর দুর্বল হয়েছি শ্রবণ শক্তি দুর্বল হয়ে গেল কোরআনের ময় জান চাললো না মাবুদ আমার বৃদ্ধ বাবাদের জিন্দিগির গুনার খাদা মাফ করে দাও আমার ভাইরা বড় আশা নিয়ে তোমার দরে হাত তুলে ধরেছে আল্লাহ আমরা গুনাহের সমুদ্রে হাবু ডুবু খাচ্ছি গুনা থেকে বেঁচে থাকার তৌফিক আমাদের দান করে দাও সব ধরনের বালা মুসিবত থেকে হেফাজত করে নাও অত্র এলাকায় যত মুর্দি গান কবর মাটিতে সাহিত আছেন কবর আজাব তুমি মাফ করে দাও চালা যারা টাকা পয়সা দিয়ে সাহায্য করেছে আল্লাহ মেহেরবানি করে কামাই রুজির মধ্যে বর 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 দান করে দাও সকলকে পাঁচ রক্ত নামাজ বা জামাত আদায় করার তৌফি তুমি দান করে দাও কালিমা <laughs> মুহাম